Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns den Golf anschauen. Das meistgekaufte Auto der Welt. Ein Auto fürs Volk. So, was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier die sportlichen Modelle GTI, GTE, GTD und die R-Modelle. Ähm, die sind etwas teurer alle, aber wir wollen ja ein Auto fürs Volk. Dementsprechend nehmen wir das normale Modell für die Sterblichen sage ich jetzt mal, was haben wir denn da? So, ein Benziner mit 6 Gang, der kostet 30.000, aber wir nehmen mal den Diesel, das ist wahrscheinlich, da spreche ich wahrscheinlich für die meisten Menschen da draußen, ähm, dann nehmen wir mal den Diesel mit, nicht 115 PS, sondern ein bisschen stärker, 150, aber natürlich mit DSG, also mit äh, Automatik. Das wäre dann der hier. Der kostet im Grundpreis 37.000 Euro. Und mit dem wollen wir hier starten. 3,8 Liter auf 100. Ach, sagen wir mal, er verbraucht 6 Liter auf 100. Das wäre realistisch auf jeden Fall. Jetzt klicken wir den mal an. Hey, achso, <lacht> haben wir schon, okay. So, was gibt es denn noch eigentlich? Mild Hybrid gibt es noch. Da kostet 31.000, auch mit 7 Gang. Ja, und hier gibt es noch ein ETSI, auch Mild Hybrid. Achso, das sind alles Mild Hybriden. Ja, mit 150 PS, aber wir nehmen den normalen. Wir brauchen da keinen Hokus Pokus. Den hier nehmen wir, den haben wir schon ausgewählt. Und dann geht es schon zu den Farben. Da gibt es echt schöne Farben. Was haben wir denn hier? Das ist Mondstein Grau. Das sieht ganz gut aus. Ähm, was haben wir hier noch? Silber. Und dann nehmen wir das, diese Farbe, die Mondgelb, für das, das ist ja bei den meisten immer das Fotoauto. Ähm, naja, welche Farbe soll man denn nehmen? Ja, nehmen wir mal diese Farbe, ist ja egal. Eigentlich, ich würde diese Farbe, glaube ich, nicht nehmen. Ich würde, glaube ich, diese Farbe nehmen. Aber fürs Thumbnail sieht, glaube ich, das, der hier mehr besser aus. Der kostet, also diese Farbe Limonengelb Metallic kostet 810 Euro Aufpreis. Äh, die meisten werden aber wahrscheinlich äh, dieses Mondsteingrau nehmen. Das kostet halt 380 Aufpreis oder Uran, Uranograu kostet gar nichts. Den nehmen, wir, den nehmen wir mal weiter. Dann können wir mal gucken, was er auch in der Serienausstattung hat. Bevor wir da mal anfangen. Serienausstattung. Bevor wir jetzt das Auto konfigurieren, können wir abchecken, was er in der Serienausstattung hat. Ähm, Leichtmetallräder, vier Stück, 16 Zoll in der Serie. Sonderausstattung machen wir dann gleich. Was hat er nur das oder was? Ne, oder? Das kann doch nicht sein, Leute. Weitere Informationen. Also, ich sehe jetzt hier nichts, aber bin ich blöd. Serienausstattung. Achso, hier. Das ist die Serienausstattung. Ja, doch, das ist die Serienausstattung. Stoßfänger in Wagenfarbe, Heckspoiler in Wagenfarbe, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe. Also das ist ja selbstverständlich sowas. Ambientebeleuchtung, 30 farbig, das ist schon in der Serienausstattung, wow. Vom Vorsitze, LED-Leuchte im Fußraum, Lichtfarbe Weber, sehr schön. Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne. Höhen- und längs einstellbar, Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar mit Schaltwippen in Serie. Ja, wahrscheinlich, wenn wir das teure Modell genommen haben. Pedale in Edelstahl gebürstet, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch. Ach, das muss man dann wahrscheinlich kaufen. Textilfußmatten, vorne und hinten, Vordersitze beheizbar. Wow, Serienausstattung. VW, was ist los? Nicht schlecht. Fahrassistenzsysteme. Also was jetzt Serie ist. Der Lane Assist ist äh, 
Serie, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, ähm, Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung, Serie, krass. Einparkhilfe ist Serie, also die Sensoren, Front- und Heckbereich, Abbremsfunktion, Ausweichunterstützung. Also ich muss sagen, der Golf 8 hat schon echt schöne Sachen in Serie. Also Assistenzsystem echt gut, aber kein Abstandstempomat. USB-Schnittstellen, zwei Stück, Lautsprecher, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig. Also das digitale Cockpit ist auch Serie. Navi ist Serie, aber wahrscheinlich das kleine. Ähm, genau. Wow, induktive Ladefunktion auch Serie. Komfort nutzen, LED, Leseleuchten, ja, das ist immer Serie. Schlüsselloses Startsystem, helles Start ohne Safe-Sicherung. Okay, aber es ist sehr schön, dass das Ding ist. Klimatronik ist auch Serie, sehr gut. Drei Zonen sogar. Ja, das ist schon super. Außenspiegel, elektrisch, elektrisch einstell- und beheizbar mit Memory-Funktion. Und Beifahrerspiegelabsenkung, sehr gut. Fahrlichtschaltung automatisch mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßung und Verabschiedungslicht. Fernlicht Fernlichtregulierung Light Assist. Das ist wahrscheinlich der Fernlichtassistent. Innenspiegel automatisch abblenden, LED, Rück und also Rückleuchten und Scheinwerfer LED. Sehr gut. Früher war das ja nicht so beim Gold 7. Ja, Scheiben was. Was schreibt Waschdüsen vorn automatisch beheizt? Das hat doch nur die S-Klasse. Wow. Räder und Reifen. Ja. Was haben wir hier noch? Sicherheit und Technik. Drei Kopfschützen hinten. Airbag für Fahrer und Beifahrer. Beifahrer, Airbag, Deaktivierung. Äh, Sicherheitsgurte. Elektronisches, die, elektronische Differentialsperre. Fahr. Profilauswahl, sehr gut. Servolenkung. Jawohl, jawohl, Warmton. Für nicht angelegte Gurte. Jawohl. Vorne und hinten. Ja, er hat schon sehr gut viele Sachen in der Serie. Natürlich wollen wir das jetzt mal äh, aufstocken, das Ganze. Und wie wir das machen, hier Interieur. Ach, Ad, Exterior gibt es schon gar nichts mehr, oder was? Galerie. So sieht er jetzt aus in der Serie. Die Felgen sind halt hässlich. Hinten ist schon LED, sehr schön. Vorne auch. So. Da haben wir schon zwei riesen Bildschirme. Ich weiß nicht, ist es schon der große Bildschirm in der Serie? Schauen wir ja gleich, aber es sieht so aus, als wäre es schon der Große in der Serie. Dann wird der Preis vielleicht nicht so drastisch hochschießen von diesen äh, 37.000. So, Interieur. Die Sitze kann man eigentlich gerade so lassen, da gibt es eh nur eine Option. Schade, warum gibt es nur eine Option? Titan, schwarz-grau. Also, ja, okay. Teppich, Schwarz, Himmel, Perlgrau. Ja, das können wir eh so lassen. Ich mag ja eh schwarze Innenräume. Ja, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Erstmal, mir kommt es nicht auf die Felgengröße an, sondern ähm, auf die Optik. Ich nehme einfach die, wo am besten aussehen. Und die sehen, auch, die sehen eigentlich alle gut aus, aber... Ich mag halt keine schwarzen Akzente, aber die haben alle schwarze Akzente. Aber ich würde mal sagen, der hier oder der hier sieht am besten aus. Gucken wir mal, wie der hier aussieht. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sind auch eh die teuersten hier. Ja, das können wir so lassen. Die sehen sehr schön aus. Oder die hier. Nee, doch, die anderen, oh, doch, die sehen auch gut aus. Welche werde ich nehmen? Ne, ich nehme die hier. Genau, das sind die, oder? Ein 18 Zoll. 
die sind nochmal Glanz gedreht. Die sehen eigentlich fast gleich aus. Nehmen wir mal die. Die Kostenaufpreis 1255 Euro. So, jetzt geht es weiter zu der Sonderausstattung. Ah, Pakete sind immer gut. Plus-Paket für Sondermodelle. Top-Paket. Gucken wir mal an, was hier drin ist. Außenspiegel, die Häuser schwarz, das will ich doch gar nicht. Leiste zwischen den Leisten zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet. Ach so, vor, dass es dann vorne ein Leuchtband ist. Radsicherung mit erweitertem Dieb, Diebstahlschutz. Hey, das ist aber nicht viel. Was haben wir denn hier noch? Ein Top-Paket. LED Leseleuchten in LED halt äh, Abbiege und schlecht wetterlicht dynamische Fernlicht Mann, warum kann ich dieses Wort nicht sagen Fernlichtregulierung Dynamic Light Assistent für LED Matrix Scheinwerfer das sind die besseren Scheinwerfer IQ, IQ Licht LED Matrix Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte also wie bei Audi, Klimaanlage, Air, Air Care, Klimatronic, jawohl, LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte, steht es nochmal dran, okay, also Kurvenfahrlicht, ja, okay, Kurvenfahrlicht mit dynamischer Blinkleuchte, jetzt haben wir hier Multifunktionskamera, Panorama und Ausstell, ja komm, dann nehmen wir das, Paket, das Top-Paket. Ja, dann nehmen wir dieses Paket hier rein. Nachher in der Zusammenfassung werde ich hier alles nochmal vorlesen. Ausstattung Interieur. Also das kostet 2260 Euro Aufpreis. Beifahrer Sitz kommt. Beifahrersitzlinie komplett und unklappbar. Ah ja, also da muss man 100 Euro drauf zahlen, damit, damit man das äh, teilen kann. Okay. Das haben wir schon drin. Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar mit Schaltwippen, ist schon im Paket enthalten oder war in der Serie enthalten. So. Jetzt haben wir hier IQ Trau IQ Tra Leute, machen wir Schluss. IQ IQ Drive Paket inklusives Emergency Assistent. Gehen wir auf die Details. Was haben wir denn hier? Außenspiegel, elektrisch einstell, anklappbar, beheizbar mit Memory Funktion und Beifahrer Spiegelabsenkung. Jawohl. Dann haben wir hier noch die automatische Distanz. Regelung AC mit Stop and Go und Geschwindigkeitsbegrenzer, jawohl, wollen wir Tevel Assistent, Spurhalteassistent, Lane Assistent und Emergency Assistent. Yep, das ist, hört sich sehr gut an. Gibt es da noch eine? Ah, das ist das Paket, das nehmen wir mit. Was macht er denn jetzt? Also Zeit, ja, ist ohne Aufpreis, passt. So, jetzt haben wir das alles. Also ich will eh alle Assistenzsysteme mit rein tun. Die haben wir jetzt ja eigentlich auch alle mit drin. Durch dieses Paket würde ich jedem empfehlen, diese 1000 Euro zu investieren. Da hat man den, äh, den Zeitassistentisch mit drin, ähm, HCC ist mit drin, Park Assistent, Lane Assistent, Emergency Assistent, Travel Assistent. Also alle Assistenzsysteme sind in diesem Paket drin. Würde ich jedem empfehlen. Rückfahrkamera ist nicht mit drin. Nehme aber mit selber mit rein. Jetzt Infotainment. Da langt mir das ganz normale. Ähm, die ganz normalen Lautsprecher. Head-Up-Display brauche ich eigentlich nicht. Kann man mit reinnehmen, der wo es will. Aber ich brauche es nicht. Wir haben ja ein schönes Multifunktions-Cockpit. Also das Virtual Cockpit haben wir. Das langt ja eigentlich auch. So, jetzt haben wir hier noch eine Steigerung von dem Navi. 
Mhm. Navigationssystem Discover Pro inklusive Streaming und Internet. So, Lautsprecher App Connect, Connect inklusive App Connect, weil es für Apple CarPlay und Android Auto Navigationssystem Discover Pro inklusive Streaming und Internet, Sprachbedienung, Verkehrszeichenerkennung. Mhm. Brauchen wir das? Ja, kommen wir mal mit rein. Wenn wir es eh schon konfigurieren. So, haben wir ein Cardon Soundsystem? Brauche ich nicht. Das langt schon wahrscheinlich schon sehr gut, bestimmt. Ich dachte, das ist die Serie. Komisch. Irgendwie dann doch nicht die Serie. Egal. Nehmen wir mit rein. Die, das Laden ohne Kabel. Was haben wir denn hier? Vorbereitung für Online-Dienste für Fuhrparkmagament. Management. Ne, bauen wir nicht. Ähm, in Anhängervorrichtung anklappbar. Könnte man gebrauchen. Ja, für Familien ist es bestimmt sehr sinnvoll. 900 Euro Aufpreis Komfortpaket. Was tut denn das beinhalten? So. Außenspiegel haben wir schon. Diebstahlwarnanlage, Parkassistent inklusive Einparkhilfe. Also der parkt dann selber ein. Proaktives Insassenschutz in Verbindung mit Front- und Zeitassistent. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem. Kelles Access mit Safe-Sicherung. Ich muss sagen, das ist aber echt teuer. Egal, kommen wir mal mit rein. Sicherheit geht vor, Safety First. Sag mal, habe ich am Anfang das Paket nicht genommen, weil ich jetzt hier alles einzeln auswählen muss. Schiebedach nehmen wir auch mit rein. Ja doch, da sehen, seht, seht ihr Leute, das hat man am Anfang übernommen, deswegen kann man das eigentlich weglassen, sonst wird dieses Paket hier entfernt. Deswegen lassen wir das Rauch ausführen, wir rauchen nicht. Ähm, Vorbereitung mobiler Schlüssel für Fahrzeugzugang per Smartphone kostet Aufpreis. Ach kommt Leute, das hätte ihr doch in den, hier mit reinnehmen können, in dieses KLS Access. Das lassen wir weg, das nennen wir nicht. Winterpaket, wow, Standheizung, schon immer im Traum gewesen, das zu haben. Naja, Standheizung, einfach, weil das andere ist ja eigentlich äh, Serie. Hier ist die Standheizung, mit, äh, also Standheizung und Lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr. Vorder- und äußere Rücksitz beheizbar. Also die hinteren sind dann auch beheizbar. Wow. Nehme mit rein. Wärmeschutzverglasung grün anstelle der serienmäßigen abgedunkelten hinteren Seitenscheiben. Anstelle der serienmäßigen. Ne, ich will die abgedunkelt haben. Das lassen wir so. Licht und Sicht. Das haben wir eigentlich drin. Normalerweise, wenn ich jetzt da drauf drücke, müsste irgendein Paket rausschmeißen. Ja, habe ich es mir gedacht. Da das schmeißt dann dieses Top-Paket raus. Und dann gut, dass wir das genommen haben, weil es kostet 2200 und hier einzeln würden die 1800 kosten. Also war das Paket sehr gut. Sicherheit und Technik. Adaptive Fahr. Werksregelung DCC braucht man das? Nee, eigentlich nicht. Nee, das brauche ich nicht. Diebstahlwarnanlage, ja. So war ein Paket drin. Was, wenn ich das anklicke? Also, nee, das muss ich nie. Nee, das brauche ich aber eigentlich nicht. Das kann man weglassen. Fahrwerksregelung. Wir brauchen das Fahrwerk nicht zu regeln. Soll automatisch machen. Das haben wir in dem Paket drin. Wir müssten bestimmt was rausschmeißen. Ja, haben wir ein Paket drin. Seiten Airbags. Aber auch in dem Paket drin. Also die Pakete sind sehr, sehr gut. Progress. Was? Progress. Progressiv. Lenkung, 
Progressivlenkung. Mhm. Also gibt es hier keine Details. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was eine Progress. Oh, Junge, warum kann ich das Wort nicht sagen? Progressivlenkung. Was eine Progressivlenkung ist. Schlecht Wegefahrwerk. Wahrscheinlich lenkt er dann hier besser. Schlecht Wegefahrwerk. Sportfahrwerk auf keinen Fall. Triebwerk unter Schutz. Mhm. Wahrscheinlich der Motorraum unten wird dann abgeschützt. Inklusive Steinschlagschutz. Ja, das nehmen wir mit rein. Leute, schreibt mal rein, was die Progressivlenkung ist. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es mal mit rein. Das war es eigentlich auch schon. Zubehör und Laden. So. Ihr Wunschfahrzeug. Jetzt gucken wir uns die Zusammenfassung an, Leute. Also wir haben hier ein VW Golf 8, 2,0 TDI, SCR, 7 Gang, Doppelkupplungsgetriebe, DSG. Leistung 150 PS, Verbrauch 3,9, sagen wir mal 6 auf 100 Liter. Schafft er niemals 3,9. Gleich berg runter, wenn du rollen lässt. Effizienzklasse A plus Emission 103 Gramm auf den Kilometer. Räder haben wir jetzt 18 Zoll, 1250 Aufpreis. Limongelb Außenfarbe, 810 Aufpreis. Titan schwarz-grau. Äh, der Stoff, also die Sitze. Was sind das? So, da gibt es halt noch so Zubehördinger, Netz, äh, Gepäckraumboden, Einlage, Kindersitze, das kann man auch separat kaufen, denke ich. Textilfußmatten Premium, nee, das brauchen wir alles nicht. Ähm, so, Sonderausstattung, das Top-Paket. Haben wir eigentlich am Anfang gelesen, aber ich sage es nochmal im Schnelldurchgang, was das alles beinhaltet. Kostet 2260 Euro, hat zwei LED-Leseleuchten vorne und hinten, Abbiegelicht und schlecht Wetterlicht, dynamische Fernlichtregulierung, Dynamic Light Assistent für LED-Matrix-Scheinwerfer, Innenspiegel, automatisch abblenden, IQ-Licht, also die größte Ausbaustufe von den Lichtern haben wir hier mit Kurvenlicht. Und dynamische Binkleuchte, Klimaanlage, Air Control, Klimatronik mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselemente hinten und drei Zonen, äh, Temperaturregelung, ähm, LED-Rückleuchten mit auch mit dynamischer Blinkleuchte, Leuchtweitenregulierung, dynamisch mit dynamischem Kurvenfahrlicht. Multifunktionskamera, äh, Schiebedach und Regensensor ist da mit drin. Also sehr, sehr viel ist in dem Top-Paket mit drin. Äh, Beifahrersitzlehne komplett und umklappbar. Okay, cool. Wenn man was Längeres durchladen will. IQ-Paket, Emergency Assistent für 495. Was haben wir da? Außenspiegel elektrisch, einstell, anklappbar. Beheizbar mit Memory-Funktion und Beifahrer-Spiegelabsenkung. Also wenn man rückwärts fährt, wenn man rückwärts fährt, dass der rechte Außenspiegel nach unten geht und auf die Bordsteinkante zeigt. Wir haben hier ACC, die automatische Distanzregulierung, also der Abstandstempomat. Dann haben wir jetzt Fahrassistent, Travel Assistent, Spurhalteassistent, Lane Assistent und den Emergency Assistent, dann ist man wirklich up to date und hat alle Assistenzsysteme mit dabei, was ich sehr, sehr gut finde, in Kombination mit dem Automatik, Multifunktionskamera, Parkassistent, Parkassist, inklusive ein paar Käfer, also Park selber ein, sehr schön. Was haben wir noch? Rückfahrkamera, es geht eigentlich 325. Navigationssystem, wir haben das große hier mit Internet und Streaming, ähm, Telefonschnittstelle, induktive Ladefunktion haben wir, dann äh, Anhängevorrichtung, anklappbar, elektrisch sogar, ähm, Komfortpaket, 
gucken wir uns auch noch mal an, was wir da haben. Schlüsselloses Schließ- und Startsystem, Keyless Access, Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, wow, inklusive Seitenairbags vorn sowie Kopf-Airbags-System, wow, das ist schon ein Knaller, das ist sehr gut. So, was haben wir noch? Diebstahlwarnanlage ja, und halt Insassenschutz in Verbindung mit Front- und Seitassistent. Sicherheit geht vor, da kann man, da kann man das kann man schon mit gutem Gewissen mit reinnehmen. Standheizung haben wir drin, das Paket mit äh, Sitzheizung hinten wahrscheinlich. Wo war, versteht es denn? Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar, also viermal Sitzheizung. So, jetzt haben wir eigentlich alles. Dann noch die Progressivlenkung, was ich ja nicht weiß, also es ist, schreibt es mal in die Kommentare. Wahrscheinlich lenkt er dann besser oder so, keine Ahnung. So Leute, wir haben einen Gesamtbetrag von, wo steht es denn, 47.895 oh nee, Euro. 47.000 Euro für ein Golf. Mein Gott, das ist aber teuer. Sieben, sagen wir mal 48.000 aufgerundet, kostet der, der Schlitten hier, der Hobel. 48.000 mit fast voller Hütte, außer Head-Up-Display und äh, dem Fahrwerk, das adaptive Fahrwerk habe ich auch nicht mit reingemacht. Die zwei Sachen sind nicht mit drin, aber ansonsten, wenn das da auch noch mit drin wäre, dann wären es glatte 50.000 für einen 150 PS äh, Golf Diesel. Aktueller Stand, also alle Assistenzsysteme sind mit drin. 48.000 Euro für einen sehr fast vollen Golf. Also mein lieber Scholli, mein lieber Scholli, dafür kriegt man ja auch andere Sachen. Aber naja, das ist halt der Preis. 48 Riesen. Was sagen wir, was bieten uns die an? 48 Monate, 10.000 Kilometer lang niemals, brauchen wir 20 locker Anzahlung. Hier gibt es blöd, steht da nein. Also ne, warte mal, Anzahlung ist 12.000 Euro, Kredit, Schutzbrief nein, Netto Darlehensbetrag 35.000. Ja gut, das ist halt schon teuer, das ist die monatliche Rate. Monatliche Rate beträgt 374 Euro, 374 Euro und 60 Cent Schlussrate zu haben. Lieber Scholli, also das ist schon heftig hier alles von der Finanzierung. Obwohl man 12.000 Euro anzahlt, zahlt es halt immer noch fast 375 Euro im Monat. 374 halt aber, ja, und Schlussrate ist auch noch heftig. Das kriegst du eigentlich in einem Kleinwagen. Ja, ist also schon teuer das Ganze. Schauen wir uns den mal an. So sieht er aus. Warte mal, gehen wir ein bisschen langsamer. Ja. So sieht die Geschichte hier aus. Ich finde es sehr schön mit diesen schwarzen äh, Fenstern hinten. Und ja Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare was du davon haltet, von dem Preis und wie ich das hier ausgestattet habe. Sorry, dass ich ab und zu mal rumgestottert habe. Ich werde das Video nicht schneiden. Von innen sieht man denn nicht. Ah doch, hier. Ja, Genau so sieht es dann aus, Leute. Sieht eigentlich sehr schön aus, finde ich. Der Innenraum ist sehr schön geworden. Sehr, sehr modernes Auto für diese Fahrzeugklasse. Also kann locker mit der S-Klasse mithalten, was die Assistenzsysteme angeht. Klar, nicht alle, aber die grundlegenden, wichtigen Dinge hat er. Abstandstempomat, Lane Assist, dann noch diesen Seitenassist, ähm, Seitenassistent, sage ich jetzt mal. Ja, das hat er alles mit drin. Dann auch diese Bremsassistenten, Notfallbremsfunktionsassistent oder weiß, weiß ich, wie die heißen. Ähm, 
Ja, Kollisionsschutz und sowas. Also die wichtigen Assistenzen sind alle mit drin, was ich ja schon mehrfach in dem Video gesagt habe. Ähm, ja, Leute. Und das ist der Schlitten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt ähm, zu dem Ganzen hier, dann schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, Leute.